tak plačeš kvôli tomu, že nechceš nikam ísť, stačí povedať, ja to pochopím. Práve naopak, chcem odísť za čo majskôr. Ja mám totálne oko. Neviem, ako som sem prišiel, neviem kedy. A hlavne neviem, prečo s Karin. Aby som ho mohol potopiť, potrebujem získať celý podnik. Ešte stále vám nedochádza, čo všetko stratíme, ak to nevíde. No, ak ho predá Francúzom, tak už nebudeme môcť to robiť vôbec nič. A čo, keď sa už odtiaľ nikdy nevráti? Tak potom to nie je pravá láska. Je mi veľmi ľúto, že sa Jakubko a Laura dnes pobili. Evi, toto je asi posledná téma, na ktorú mám teraz silu reagovať. Musím končiť, ahoj. Rozhodovať o firme budeme hlasovaním. My dvaja a váš riaditeľ. Áno, je to viac ako férová dohoda. Verím v našu férovú spoluprácu, pán Dolinský. Ja som tvrdomakala. A nevzdám sa všetkého len preto, lebo ty si tu neúspel. Na ako dlho máš kontrakt? Na dobu neurčitú. No za nie je nikto v tvojom okolí, komu by si mohol firmu zveriť. No za niekoho takého nepoznáš. Poznám. No to dúfam. Teba. To je múčnatka. Infekčný vírus. Musíme okamžite zakročiť, inak to zničí celú úrodu. Kto to zistil? Kedy? Ja som to zistil. Ešte pred pár dňami tomu hroznú nič nebolo. Ja som tu bol v pondelok. Vieme, pokiaľ sa tá nákaza rozšírila. Libernet, Frankovka a Kabernet na druhej strane sú v poriadku, ale ďalej som sa nepozeral. Tieto bobule som našiel vlastne náhodou. Prečo práve na mojej Mári? Ešte napríklad preto, lebo sme mali použiť normálny postrek, nie tie tvoje biozázraky. Chcela som čisté hrozno. Takto sa hrozno postrekuje na celom svete. Nina má pravdu. Teraz to už je úplne jedno. Musíme okamžite zasiahnuť, lebo to postihne všetky odrody. Takže ty už chceš zostať v Brusali navždy. Ako navždy? Ja neviem, prečo musíš všetko takto násilne konkretizovať. Ja si myslím, že jednoduchšie som to už povedať nemohol. Ja ti teraz viac neviem povedať, Peter. Časom sa to vyrieši. A čo keby sme to my dva aj vyriešili teraz? Tu. Daša, prosím ťa. Daša. Filip, ja teraz nemôžem. Áno, tie materiály si pošlám hneď, ako sa dostanem k internetu. Dobre, maj sa. Môžem? Takže? Čo my dvaja? Čo naša rodina? Alebo ti to už je jedno? Mne je to jedno? Mne? To ty si sa vždy zaujímal len o svoj vinohrad. Ja som bola až na druhom mieste. To nie je pravda. Vážne? A kedy sme sa naposledy rozprávali o tom, čo baví mňa? O mojej práci napríklad. Čo viem ja o práve? A čo viem ja o hrozne? Napriek tomu som sa celé tie roky snažila. Ja ti to poviem na rovinu, Peter. Ja mám pocit, že my dvaja, okrem Jakubka, už nemáme nič spoločné. To nemyslíš vážne? Myslím. My sme ako takí cudzí ľudia, ktorí spolu žijú len preto, lebo sa nejakou náhodou vzali. Prepáč, že nemyslela som to tak. Tak prečo si to povedala? Kedy mi teda odpovieš, či to miesto berieš, alebo nie? 
Si si naozaj istý tým, že chceš, aby som riaditeľku robila ja? Samozrejme, to je najlepšie riešenie. No ale to znamená aj obrovskú zodpovednosť, Ivan. Ja mám strach, aby som ťa nesklamal. Ingrid, ty si vynikajúci menežer, ale predovšetkým si človek, ktorému 100% dôverujem. Ani nevieš, ako si to veľmi vážim. Okrem toho, ak by Todd dosadil do správnej rady svojho človeka, tak sa môže obrátiť všetko proti mne. Znáť si nemyslíš, že by ťa chcel podraziť? Ivan, ja som s ním spolupracovala, je to slušný človek. A tak, možno, ale nechcel by som stavať na jeho slušnosti, keby sme sa napríklad dostali do nejakého sporu. No, asi máš pravdu. Musíš si dávať pozor. No a preto chcem na mieste riaditeľa niekoho, kto bude na mojej strane. Takže sa ťa pýtam ešte raz. Berieš to miesto? Áno. Pokúsim sa to zvládnuť. Pokúsim sa zvládnuť? Dobre, no tak môžeme zavolať. Toto víš, že jeho ponuku príjmam. Ivan, práve si urobil jedno skvelé rozhodnutie. Som šťastný, že sa konečne zbavím Roznera. A aj z toho, že te budem mať stále pri sebe. To sú pre mňa stále nízke hodnoty. Akú cukor na to si by si chcela dosiahnuť? Ja myslím, že Mária by mohla dosiahnuť 26, keby sme počkali. Ak vydrží počasie, nemuselo by to byť nereálne. Lenže Igor bude chcieť všetko pooberať čo najskôr, aby zabránil infekcii. Ja som z nej chcela mať neskôr i bobuľový zber. Ak ju oberiem teraz, tak z nej bude mať bežné konzumné víno. Čo by si robil na mojom mieste? Podľa mňa by si si mala stáť za svojím. To musím najprv presvedčiť Igora. Mal by som jeden nápad. No? Pekné, čo? Takáto pleseň napadla Vinohrad už pred tromi rokmi. Presne tak. A zničila nám polku úrody. A my sme ako takí tlci čakali so zberom, až kým bolo neskoro. Zlú úrodu si vôbec nemôžeme dovoliť. To sú moje slová, šéfko. Ja navrhujem, aby sme to hrozno obrali ešte dnes. Tak zdá sa, že nemáme inú možnosť. Ale je tu jeden problém. Volá sa Nina. Tak chcem Máriu chrániť proti zdravému rozumu. Ja ju chápem. A ja ju chápem, ale absolútne s ňou nesúhlasím. Na postrek je už neskoro a to hrozno musíme obrať čo najskôr, šéfko. Bude nešťastná, na tej úrode si veľmi zakladala. Ja to viem rovnako dobre ako ty a chápem všetko to na oko, ale keď sa zatne, prídeme nie len o Máriu, ale o všetky odrody. A ja vážne začnem zúriť. Všetci sa o tom spoločne porozprávame, dobre? Šéfko, ja neviem, či je čas na nejaké rozhovory. Ja vážne neviem. Áno, neboj sa. O chvíľu ani nebudeš vedieť, že si nejakú modrinku mala. Čo je to za masť? Čarovná. Mne už roky lieči bolavé krvi, takže toto je pre ňu hračka. No. Čo, 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 čo sa ti nepáči? Strašne smrdí. Aké smrdí? Vonia ako rúže. Dobrý deň. Martin. Koho hľadáš? Ninu. Je prosím vás doma. Lavrinka, prosím ťa, skoč do kuchyne, po servitky, nech si utriem ruky. No choď. No, ale ja som chcela byť chvíľu s Martinom. Ale no. Neboj sa, nikam neutečím. Nina tu nie je. A keby aj bola, pochybujem, že by ťa chcela vidieť. Ja viem. Viem, veľmi som jej ublížil. Aj mi to veľmi ľúto. Pozri, 
Ja som tiež len chlap. A keď sa už niečo pritrafilo, vždy som to vedel zaonačiť tak, aby som nikomu neublížil. A ty? S nahou ženskou rovno pred ninkinými očami. To je úroveň. Nesmierne ma to mrzí. Hambím sa. To ti je teraz na figu Borovu. Takto sa slušný chlap nespráva. Pozrite, keby sa to dalo vrátiť. Tak to vrátim. Na to si mal myslieť, kým si z tej baby stiahoval šaty, vieš? Prepačte, že som vás vyrušoval, ale mohli by ste nene niečo odovzdať. Ani náhodou. Mojej vnučke si už naobližoval dosť. Tak to vyhoďte. Ja som zásadne proti tomu, aby sme začali s obračkou teraz. Čakal som, že to povieš. Otec, všetci sme tomu Vinohradu venovali obrovské množstvo času. No veď práve preto musíme urobiť všetko preto, aby sme ho zachránili. Ale to neznamená, že ho oberieme. Ja mám s Máriou plány a tie sa nenaplňa nijak inak ako tak, že počkáme. Vieš, také veci sa stávajú. Rozhodla si sa nepostrekovať, tak teraz nesieš dôsledky. Ja sa musím Niny zastať. Podľa toho, čo viem, ešte stále by mohlo byť z tohto ročnej úrody fantastické víno. Áno. A čo ak nebudeme mať žiadne víno? Čo ak sa tá pliaga rozšíri všade, čo? Viete, koľko stoja postreky? Ak by v tejto fáze vôbec zabrali. Vieš, Nienka, neexistuje spôsob, ako neobrať víno a neohroziť tohto ročnú úrodu. Ja by som mal jeden nápad. Poprosíme všetkých chlapov z podniku, aby obrali napadnuté bobule z Márie ručne. Slaviť vtip? Ja tu pracujem 15 rokov. A väčšiu sprosto som nepočul. My už sme niečo také vyskúšali a podarilo sa nám zachrániť 80% úrody. Za pokus to stojí. Áno, stojí za pokus oberať zhnilé bobule z niekoľkých hektárov hrozná. Čo? Čo ak sa tá pliaga rozšíri ďalej? Keď zoženieme dosť chlapov, tak to máme hotové za dva dní. Počkaj, Igor. Možno mám pravdu. Myslím, že to skúsime. Ďakujem. Idem zohnať chlapov. Nie, nie, nie. Počkaj, to zoženie, Igor. No tak to v žiadnom prípade, Ivan. Ja zo seba blázna robiť nebudem. A okrem toho, nemáme toľko chlapov. Prepáč, budeš musieť. Doriti, vy ste sa všetci zbláznili, alebo čo? Prečo to musí urobiť on? Prečo sa ty odchádzaš s Andrejem, nie? My to zvládneme. Áno, vlastne. Zajtra večer mám dôležité stretnutie v Paríži. Nerad by som ho zmeškal. Fajn, dobre. Začnete hneď teraz. Začneme hneď, ako zoženieme chlapov. Práve som ti poslala tie materiály. Mám sa dobre, teda v rámci možností. Ale nie, naozaj nemôžem prísť skôr. Prídem o týždeň, ako sme sa dohodli, dobre? Tak to je milé, že ma potrebujete, ale budete musieť ešte pár dní vydržať. Hej. Dobre. Dobre. Ahoj, Filip. Čo tu robíš? Už dávno si mal byť v posteli. Ten Ujo ti stále volá. Ten Ujo je môj kolega a práve teraz pracuje aj za mňa. Ale musí ti volať aj domov. A kam im má volať? Mohol by ti dať pokoj. Jakub, toto, čo sú za reči? Už nič také nechcem počuť, jasné? Umyť zuby a spať. Poďme.
ráno. Nina, můžem? Jasné. Co je? Co? Přišla jsem ti povedať, že mi budeš strašně chýbat. Pojď sem. Aj ty mne. Ale veď, ja nejdem na celý život. Za chvíľu som späť. Okrem toho, keby si chcela, tak ma môžeš prísť navštíviť. To by bolo super. Niečo pre teba mám. Čo je to? Určite si to prečítaj. Sľubuješ? Sľubujem. Poď sa. Tak, dobrú noc. Aj tebe. Nina, viem, že zajtra ráno odchádzaš. Nemám žiadne právo ti v tom brániť, hlavne po tom, ako veľmi som ti ublížil. Ale chcem, aby si vedela, že čas strávený s tebou bolo to najkrajšie, čo som kedy zažil. Ešte žiadnu ženu som nemiloval tak hlboko ako teba. Stále ťa milujem, aj keď viem, že tvoju lásku si už nezaslúžim. Martin. Pribalil som ti ešte niečo pre šťastie. Máme stretnutie s grafikom, ktorý nám navrhuje tie letáčeky na kampaň. Ale plagáty predsa už máme. Ale toto nie sú plagáty, ale letáčky, ktoré budeme ľuďom hádzať do schránky. Ach tak. Bože, čo ja som robil bez teba? Ty si taká šikovná. A vymen si tú hroznú krávatu, prosím ťa. Dobre? Čo hroznú? To je moja maturitná, ty. Teda vymente, pán Petránsky. Dobre, hneď som späť. Neuveríš, ale práve s tebou by som sa chcela rozprávať. Neuveríš, ale nemám chuť. Toto je dôležité. Ide o Martina. To, čo sa včera stalo, bol jeden obrovský omyl a bola by som veľmi rada, keby si to pred nikým nespomínala. Jasné. Si ten posledný človek na tejto planete, ktorého by som chcela nejako riešiť. A ani... Tvojemu otcovi to nehovor, prosím, dobre? A prečo? No, lebo by to mohlo narušiť naše pracovné vzťahy. Povedz rovno, že si to u neho nechceš pokaziť v posteli. No, prepáč. Ja si vyprosím, aby si sa so mnou bavila takýmto tónom. Ty sa tiež, že sa s tebou vôbec bavím. V skutočnosti mám chuť ťa fackovať. Takže, zostane to medzi nami? Čo? Že môj otec si vyberá asistentku podľa veľkosti podprsenky? Dora, to čo si povedala? Čo si? Pravdu. Poviem ti úprimne, nepoznám nič protivnejšie ako studenú praženicu. Ďakujem, babi, ale ja nemám na nič chuť. Vzdycháš, vzdycháš, ale to tvoje problémy nevyrieši. Na najvyšší obstaráš žalúdočné vredy. Áno, Peter. 
E, áno, áno. Chystal som sa za tebo, ale až po obede. Teraz? A čo, čo, deje sa niečo? Dobre. Dobre, hneď som tam. Čo je? Pohoršilo sa mu? Nie. Zdravotne nie, ale... Niečo ho trápi. Idem za ním, potom ti zavolám. Nemám ísť s tebou? Nie, nie, nie. Bude lepšie, keď pôjdem sám. O, ale ja by som ho z toho dostala. Raz, dva. Ak je to nejaká debka. Toho sa obávam. <laughs> tak raz a prevždy. Slečna Karin je moja asistentka. O, povedzme rovno, že je to tvoja platená spoločníčka. Ale Dora, prosím ťa. Mala by si sa ospravedlniť. Ja? Ty by si sa mal ospravedlniť. Mne a predovšetkým mame. Alebo to, že si vodíš do domu svoju milenku, je v rámci slušnosti úplne OK? Prosím ťa, toto už preháňaš. Prestaň! Ja nechápem, ako to mama s tebou mohla vydržať. Prečo sa s tebou nerozviedla už dávno? Si jeden sukničkár a podvodník. Čo sa tu deje? Nič. Akurát Dorka zabudla, že keď chce bývať pod mojou strechou, tak sa bude chovať slušne. Fajn. Dorka, kam ideš? Už tu nevydržím ani minútu. Kam chceš ísť? Veď ty predsa nemáš kam ísť. Radšej budem spať na chodníku. Ako sa dívať na teba a na tvoju väčšine prítomnú asistujúcu slečnu. Povie mi niekto, čo sa tu stalo? Teraz nie. Nemáme čas. Poďme. Ninka, Ninka, v tom francúzsku sa mi opatruj. Dávaj si na seba pozor, Neboj dobre? Neboj sa, no. áno, budem, budem. Hlavne tam odkúkaj od nich všetko dobré. Daj za mňa pusu, Laure, hej? Načerpaj nové skúsenosti a hlavne si prevetraj hlavu. A ty mi volaj dvakrát denne. Je jasné, že budem, pokým neoberiem poslednú plesnivú bobulu. Ja, Ninka, a z tej klobásy si si zobrala? Zobrala som si akurát. Neviem, či ma s ňou pustia cez hranice. Majte sa tu všetci. Daj na ňu pozor. To sľubujem. Ahojte. Šťastnú cestu. Už teraz mi chýba. Aj mne. Kto ťa naštval? Každý, koho som dnes stretla, takže radšej by si nemal pokúšať osud. A nič si z toho nerob. Ten fľak vyzerá, ako keby tam mal byť. Ten fľak vyzerá ako fľak. Nesnaž sa ma utešiť, nepodarí sa ti to. To je sol. Prosím? Solíš si to. No vidíš. Mám ti doniesť druhú kávu? Nie, ja vypijem aj túto. Nechutí ti? Idem radšej do ambulancie, zavriem sa tam a nikoho tam nevpustím. Budem tam v bezpečí. Nie, počkaj, počkaj, čo sa stalo? Môžeme sa ísť spolu opiť, ak chceš. Nie, nie. Ísť na verejnosť sa v takýto deň neodporúča, ale ďakujem. Ahoj. Ahoj. No? Čo, už sú tu? Aha. Povedz chlapom, nech sa pripravia. Hneď som tam. Čau. Len sa rýchlo rozlúčim s Igorom a hneď som späť. Jasné, máme malý predstih. Ďakujem. Dobré ráno. Dobré ráno. Chystáte sa do Vinic však? No, všetko tak povedal. Treba začať čo najskôr. Tak, tak. Ja viem, že čistenie bude veľmi piplavá a náročná práca, takže vám veľmi pekne ďakujem. Čistenie? Myslíte obráčku, nie? 
No, myslím, oberanie nakazených bobov z odrody Mária. My idem hovrať všetko, od začiatku do konca. Však nie je slečno. Možno to bude ešte inak. To je nám priplatila, nie? Iné oberanie nebo bulovať. Prosím vás, viete mi povedať, kde je ten váš šéfko? V nemocnici by si mal ustať ešte aspoň týždeň. Si po ťažkej operácii. Lekár predsa povedal, že môj stav je stabilizovaný. Áno, ale taktiež povedal, že je absolútne proti, aby si teraz išiel domov. Bude treba, tak podpíšem. Revers. Ale tu nejde o žiadne papiere. Tu ide o tvoje zdravie. Ležať predsa môžem aj doma, nie? Môj brat je lekár, tak sa nemám čoho báť. Môžeš mi aspoň povedať, prečo to robíš? Chcem byť za svojou rodinou. Rodina ti neutečie? Toho sa práve obávam. V poslednom čase sme sa s Dášou strašne odsudzili. Ak mám šancu to napraviť, tak to musím urobiť teraz. Si si istý, že to doma zvládneš? Nemôžem tu takto bezmocne ležať a pozerať sa na to, ako sa mi rozpadá rodina. Dám pripraviť papier. Martin. Zďaká. Jasne som ti povedala, že so zberom hrozne nesúhlasím. Nemala si už náhodou sedieť v lietadle? Mala. Ale prišla som sa s tebou rozlúčiť. Nina, tí chlapov z agentúry sme zabezpečili na oberačku o dva týždňa. Ďakujme Bohu, že majú teraz čas a pooberajú celý vinohrad. Nie, Igor. Ak tí chlapov na niečo využijeme, tak na to, aby pooberali napadnuté bobole z odrody Mária. Ale to je celé nezmysel, Nina. Stavím sa, že si sa na tým ani na sekundu nezamyslel, ha? Vieš čo, moja zlatá, práve, že som sa zamyslel. Áno. Čo, ak neoberú celé to svinstvo, tebe to nedochádza? Tá nákaza sa môže rozšíriť ďalej. Neplatíte tých chlapov, aby svoju prácu odflákli. Nech to urobia poriadne a nebude žiadny problém. Ale to je celé risk. A ty to vieš veľmi dobre, tak ako ja, Nina. Takže sa treba vzdať hneď na začiatku. Vieš čo? Aby bolo medzi nami jasno, ja odmietam plniť tie tvoje hlúpe a nezodpovedné príkazy. Prestaň sa správať ako hulvát a skús počúvať, dobre? A tebe by som odporúčal, aby si sa držal stranou, kámo, áno? Áno? A nepleď nám sem tie svoje francúzske výmysly. Ešte dnes to hrozno pooberáme a budem mať od vás svetý pokoj. Vieš čo, Igor, toto si naozaj prehnal. S tou oberačkou si totiž to oklamal nielen mňa, ale aj môjho oca. Peter sa rozhodol, že ide domov. Čo? Otko príde domov? Áno. To je super. Tvoj otec hazarduje so svojím zdravím. Takisto aj dedo. Obi dvaja by zaslúžili vylátať po zadku. Ale hurá, hurá. Čo je? Čo sa stalo? Mami, ocko príde domov. Veď si ho mali pustiť až o týždeň. Podpísal revers. Prosím? Povedal, že chce byť konečne s rodinou. Tak ale toto je absolútna nezodpovednosť. Ale Dáša, tak on vie, že by mal zostať v nemocnici, ale ja som rada, že príde. Bude konečne s vami, nie? No, aspoň trochu. O týždeň to už s Jakubkom nebudeme. Čož? Vy už sa vraciate do Bruselu? Samozrejme, ja tam nie som na výlec, ja tam pracujem. A čo by ťa prinútilo vziať si voľno, ak nie situácia, keď tvoj muž skoro zomrel? A doteraz som podľa vás mala čo? Ja si viac voľna nemôžem dovoliť. No prepáč, ale mňa prekvapuje, že sa tam tak ponáhľaš. Ja som tam len teraz nastúpila pre Boha. Ja som právnička, nie brigádnička. Ja mám svoje dôležité kauzy a tie majú svoje termíny. Tie sú dôležitejšie ako tvoja vlastná rodina. A nemôže tu zostať aspoň Jakubko? No nech si otca troška užije. Ja nemôže, už som mu zaplatila tábor. Ale ja tu chcem ostať. Ja s tebou o tom nedebatujem. Jakub, počúvaj. Mne sa zdá, že ty nie si človek, ale robot. Tak dosť, mama. Čo? Daša má svoje povinnosti a my to musíme rešpektovať. Ja som bol tiež svojho času stále len v práci, v práci. 
a málo s rodinou. A to ešte neznamená, že mi na rodine nezáležalo. Ďakujem. Ahoj. Neľakaj sa. Som tu len na skok, nezdržím ťa. Máš minútu. Dobre. Prišiel som sa ti ospravedlniť za to, že som neprišiel na ten súd. Vieš čo, darčeky si nechaj. Robo, nesnaž sa ten súd nejako naťahovať. Ja sa s tebou rozvediem aj za tvoje neprítomnosti. Ja som neprišiel iba preto, lebo som sa bál, že mi zakážu kontakt s Laurou. To je celé. Počkaj, ty už nie si proti tomu, že by sme sa rozviedli? Ak na tom trváš, tak to podpíšem. Len mi prosím ťa, neber moju dceru. Ja ti ju neberiem, ja ju pred tebou chránim. Ale veď ja ju milujem. Áno, škoda, že to tak nevyzeralo vždy. Eva. Eva, ja... Ja dokážem byť dobrý otec, daj mi ešte šancu. Ja ti žiadne šance dávať nebudem. Ale dobré, ak sa chceš hrať na milujúceho otca, prosím, ale len v priestoroch tohto domu a za mojej prítomnosti. Tu je Jakub. Ale mama tu nie je. Išla za ockom. Mne príde tak skoro. Ona išla do nemocnice a ona má môj hocka veľmi rada. Dobre. Nezvonil mi mobil? Nie. Ja som ho počula. Nie, nezvonil. Určite? No dobré. Jakub, musíme sa porozprávať. Čo sa stalo? Nemali ste byť už za hranicami? Mali, ale vyskytla sa istá komplikácia. O čo ide? O Igora. Vôbec nerešpektoval to, na čom sme sa dohodli. Tí ľudia boli pripravení na regulérnu oberačku. Úprimne, mali by ste si to vydiskutovať. Keby Igor pracoval u môjho otca, mal by padáka. Otec, on nás podviedol. Toto necháš len tak? Igor plnil len príkazy odo mňa. Počkaj, chceš... Chceš povedať, že... Áno, ja som nariadil zber. Počkám vonku. Prosím. Tu je... Kuchyňa, tu je spálňa a tu majú šaty. Mhm, teda. To je domisko. Riadný, čo? Až na tú farbu a ja by som chcel taký. No ale ešte musím našiť závesy. Aha. A to ešte som akože úplne sama našiť? No, z tejto látky. Teda. Ty si ale riadne šikovná. Nebude ešte náhodou moja dcera, čo? No ale mamina mi si s tým samozrejme pomôže. To je dobré. Pretože aj mamina je veľmi šikovná. Vy ste také dve moje šikovné baby. Čo? Daj si. Mne mamina mi zakázala pred obedom. Aha. To má pravdu. Ja ti to tu nechám, dobre? Vieš čo? Zoberiem ťa na zmrzlinu, keď sa naobeduješ. Počkám na teba. No, neviem. Prečo? Ale hej, pôjdeme. A mami na ťa niekam berie takto, keď sú prázdniny? Nenudíš sa? Nie, boli sme sa párkrát s detkom a maminou kúpať. Hej. Fíha. Ukáž mi tú ruku. To si si tam urobila pri kúpaní toto? No, nie. Boli? Eee, pohádala som sa 
s jedným kamarátom, on ma sotilo, ja som spadla. Počkaj. Teba sotil nejaký chlapec tak, že si si urobila toto? Mhm, ešte teraz to boli. Konec návštevy, Robo. Laurika, pôjdeme sa naobedovať. No, ja sa teraz nikam neponáhľam. Myslím, že sa musím s tebou o niečom porozprávať. Ty si vedela o tom, že nejaký sopliak bije našu dceru? Všimla si si, čo má na ruke? Takže to ty si ma podrazil. To je komplikovanejšie, ako si myslíš. Najprv mi klameš o falošných výpovediach na policii a teraz toto. Ja naozaj neviem, čo si mám myslieť, otec. Vysvetlím ti to. Sľúbil si mi, že to s tým hroznom skúsite. Skúsil som nad tým pouvažovať. A zistil som, že by to bolo pre nás pri veľké riziko. Ale ty si mi to sľúbil! Pestujeme desať odrôd. Ja viem, aká ti je Mária vzácna, ale nemôžeme riskovať, že kvôli nej padne všetko. Prepáč! Bez úrody by sme skrachovali. Naši ľudia by prišli o prácu, o strechu nad hlavou. Veď si to uvedom. Ak chceš ďalej zbierať plesnime bobule, prosím, nech sa páči, nebudem ti brániť. Ale si uvedom, že berieš za to plnú zodpovednosť. Tak moju dceru zbije nejaký fagán a ty mi to ani nepovieš? Nie je to až také dramatické. Nie je to až také dramatické? No tak snáď mám právo vedieť o tom, kto bije moju dceru? Ale prosím ťa, Lauru, nikto nezbil. Normálne sa iba pohádala so svojim kamarátom. No, ten ju tak nešťastne sotil, že spadla. Aha, to ty jej vyberáš, takýchto kamarátov? Ale prosím ťa. No ja si neželám, aby ich mala. Jakubko je dobrý chlapec z normálnej slušnej rodiny. Takže ty poznáš celú rodinu. Ale isté, že poznám celú rodinu. S Jakubkovým mocom som pracovala. Peter je slušný človek, je to úžasný človek a veľmi dobrý otec na rozdiel od teba, vieš? Peter! Nenáhodou Peter dôvodom nášho rozvodu? Jaj, prosím ťa, nezačínaj s týmto, dobre? Ale ty... Koľkokrát si s ním spala, čo? No povedz mi to. Čo si to dáš? No povedz mi to, neboj sa. No koľkokrát? Vypadni od ťa auto, ale okamžite, áno? Zmizni! Čo je? Urobil ti niečo? Nie. Robo už je na odchode. V tom prípade, mám ti ukázať dvere, alebo trafíš sám. Dedo, upokoj sa, dobre? Teda. Detko? Áno. Môžem ťa o niečo poprosiť? Keby som si náhodou niekedy v budúcnosti myslela, že sa Robo zmení, môžeš ma obliať studenou vodou? Aj celým kýblom, Evička moja. A Evike. Idem za Laurou. Prosím ťa, povedz mi, čo máš stále proti tomu Bruselu. Nepáči sa mi tam. Akože sa ti tam nepáči? Veď tam máš koníky, na ktorých môžeš jazdiť. Alebo chodiť na splav, čo? Hráť sa s kamarátmi, máme nové ihrisko pred domom. Ale ja chcem byť tu s ockom. Ja viem, že chceš byť s ockom, ale... Ocko musí teraz oddychovať a ty by si ho iba otravoval. Neotravoval. Jakub. Áno, Filip? Rozumiem. Nie, o tom som nevedela. Víš čo, zavolám ti neskôr, dobrá? Musíme si niečo vyjasniť. Takže ty si mi klamal, že mi nezvonil mobil? Chcel si ten hovor vymazať z telefónu? No tak ma počúvaj, môj zlatý. Ja mám tvojho správania akurát tak dosť. Ešte raz a zvyšok prázdnin stráviš počítanie matematiky. Je ti to jasné? Ja neviem. Možno má otec s tým zberom pravdu. 
Ešte dnes ráno si mala chuť o svoje hrozno bojovať. Áno, ale keď si predstavím, že by kvôli tomu ľudia prišli o svoju prácu. Ale takto by ste mohli mať vysoko kvalitné archívne víno z vlastnej odrody. Ja viem, čo prežívaš. Často sme boli s otcom v podobných situáciách. Počúvaj svoj inštinkt. To je to jediné, čo ti viem poradiť. Budem bojovať. Z Márie bude tento rok najlepšie víno, aké sme kedy mali. A ďakujem. Kedykoľvek. Teraz už len vymyslieť, čo poviem otcovi. Ty hráš hluchého, alebo sa so mnou budeš aj normálne rozprávať? Pozri sa na mňa. Výborne. Ja mám pre teba jednu novinku. Do Bruselu ideme už zajtra. Prečo? Lebo. Ráno musím byť v práci. Ja nikam nejdem. Jakub, toto tvoje správanie nemá zmysel. Zajtra odlítame. Ale mami, prečo? Prečo tam ideš? Prečo nemôžeme ostať tu všetci traja? Lebo nemôžeme, už som povedala. Večer sa rozlúčime a odchádzame. To nie je fér. No tak v živote nie je všetko fér. Ja viem, že chceš byť tu a že ti ocku bude chýbať, ale jednoducho odchádzame. Jakub. Tak si trúcu, ak chceš. Do pol hodiny nech si zbalený. Rozumel si? Otec, ja viem, že som najmladšia z rodiny. Že nemám ani zďaleka toľko skúseností ako ty a Igor. Napriek tomu by si to rada urobila sama. Potrebujem od teba 24 hodín. Za ten čas chlapi z podniku vyzbírajú napadnuté hrozno z Márie. A čo ak sa napriek tomu bude tá plesen šíriť? Potom Nina skloní hlavu a nechá vás celú úrodu pozbierať. Teraz máš pocit, že som sa zbláznila však? Hm. Nie, myslím, že si až príliš po mne. Takže súhlasíš? Máš 24 hodín. Ďakujem. Neďakuj, hneď zorganizujem chlapov, aby sa do toho okamžite pustil. Nie, 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 ja to urobím. V žiadnom prípade, ty sa musíš ponáhľať na letisko. To je pravda, jedno lietadlo už sme zmeškali, ďalšie si nemôžeme dovoliť. Andrej, nehnevaj sa, ale ja by som chcela na všetko dohľadnúť osobne. Ty nechceš odísť? Chcem ostať. Jakubko, urobila som ti sladké kakávko. Ďakujem. Také v Bruseli určite nemáš. No, ty si šikovný, veď si skoro zbalený. Ja nechcem ísť do Bruselu. Ale... Maminka to myslí dobre. Chce ťa mať pri sebe, to je normálna vec. Ale veď spolu môžeme byť aj tu. Je to v tom Bruseli ešte také zlé. Zvykneš si. Bude sa tam cítiť oveľa lepšie ako u nás. Babi. Čo? No čo? <laughs> čo, nedopovieš tú uvetu? Je to tajomstvo? Nechcem ísť. Do Bruselu, kvôli Ujovi Filipovi. Je kto? Taký mamín kolega. Aha. Nemáš ho rád? Alebo ti robí zle? Nie, ale... Videl som, ako sa s mamou poboskali. A tak to bol určite len taký kamarádsky bosk, nie? Nebol. Uja Filip je mamin frajer.
Led na zajtra ráno na 8 do Bruselu. Áno, cestujem s dieťaťom. Prvá trieda. Áno, ďakujem. Dáša, vďaka Dovi. Chcela by som sa s tebou porozprávať. Ja už k svojej ceste do Bruselu nemám čo povedať. Chcú, aby som bola ráno v práci, tak tam budem. Rozumiem. Ja nemôžem riešiť súdny spor cez internet. Vlastne, ja som sa nechcela rozprávať o tvojej práci. Tak o čo ide? Môžem s tebou hovoriť na rovinu? Budem len rada. Rozprávala som sa s Jakubkom. Povedal mi, že má pocit, že ste sa ako rodičia ako si odsudzili. Toho prejde, Jakub, len na seba púta pozornosť. Tak to je prírodzené, lebo nechce odísť. Možno. Ale povedal mi, že máš v Bruseli priateľa. Blízkeho priateľa. A že je to tvoj kolega, Filip. A videl, ako ste sa boskávali. To som nevedela. No ale to nič nemení na tom, že to videl. Keď ja som to teraz pred Petrom nechcela vyťahovať. A pred Jakubkom už vôbec nie. Priznávaš. Takže je to pravda? Dobre, to už zvládnem. Určite. Áno. Čo je pravda? Prečo odchádzaš do Brusa do zajtra? Mám tam jeden dôležitý prípad. To len kvôli tomu? Zistila som si nejaké informácie o Totovi. Je to developer. Prečo by odrazu chcel podnikať vo vinárstve? Ak to podpíšem, tak si moja jediná istota, Minge. Vieš o tom. Zasraný, nevychovaný fagán zbil moju dceru. Pokazil som najdôležitejšiu vec svojho života. Už nikdy nebudem nikoho milovať tak, ako teba.